What's going on mga kuis? Ngayon, year 2020, gagawa po tayo ng MC Barber Inspired Haircut. Abangan! So, welcome back mga kuis. Ayan, yung ginawa natin dito, medyo inisperyan lang natin ng konting tubig para masuklay natin ng ayos. Maiayon lahat ng buhok kung saan nararapat lumugay. At mas gusto ko na rin pong iniipit yung top hair para makapagtrabaho tayo ng maayos. So, ginagawa po, sinimulan po natin ngayon ng guard number one with the lever close. Ayan, gagawa po tayo ng taper dyan. So, bago po tayo magpatuloy, gusto ko munang mag-shoutout kay Narel de Mesa. Kay Kuis Narel de Mesa. Malimit siyang dumadalo sa channel ko. At marami tayong mga good comments na natatanggap sa kanya. Salamat sa iyo, Kuis Narel. God bless you. Ganoon na rin kay, ano, kay Kuis Jepoy Mike. Yan. Sorry sa iyo, nakalimutan ko tambatiin yung last vlog natin. Sabi ko sana, wala tayong makalimutan mga vlogger na kaibigan natin dyan sa YouTube. So, shout out sa iyo, Kuis Jepoy Mike. So, bisitahin nyo rin po yung channel niya at huwag na rin po kalimutan mag-subscribe. Ayan po. So, continue lang tayo sa pag-taper natin gamit ang number one guard. At susundan natin yan ng blending gamit ang clipper over comb. So, sisimulan nga natin ang blending gamit ang clipper over comb technique. So, i-squala lang po natin yung supply. At tapos yung mga buhok na lumalabas, yung po yung aalisin natin gamit ang clipper. So, pag nagki-clipper overcome po ako, mas gusto ko po yung naka-open lever. Pero preference po yan, lagi po tayong optional yung mga ginagawa natin or subjective yung ginagawa natin. So, kung makikita nyo, nagkakaroon tayo, nakaka-iwan tayo ng konting linya kapag nag-clipper overcome tayo at mamaya papakita natin yan para smoothing yan at para maging mas maganda ang transition. So, pag natapos po natin yung clipper overcomb, so, gagamit, babalik tayo sa guard number one, pero, i-open na po natin yung lever para mas smoothing yung transition ng blending. Ayan po. So, gumagawa lang tayo ng flicker motion or C motion para i-scoop yung mga buhok na dapat na mawala para mawala yung linya na nanggaling sa clipper overcomb. Ayan po.
ako ngayon po ay hawak natin ang aking tining razor. Yan po ay libre ko lang na nakuha nung umorder ako ng tining scissors. So may free po tayo na ano. Pero meron na po akong lumang ganyan. Nakita nyo naman siguro or kung napanood nyo sa ano, sa dati ko mga vlogs. Yan po mahilig. Malimit yung ginagamit yan kapag makapalimbo kung para manipisan natin or maalsa ng volume yung buhok. So ang ginagawa ko dito, kailangan basang-basa yung buhok niya para mas para hindi siya ano, para hindi man nabunot, para mas madulas po. So sa harapan, so kailangan natin tong maging maayos yung pagkakasuklay ng tong buhok nito. So portion by portion natin gagawin to. So kumuha tayo ng unang portion ng buhok sa so, may bangs niya and then ginamit na natin ng tining razor. Tapos, sinundan natin panibago. And then, hanggang sa makarating po tayo sa dulo. Ayan. So, binabawasan po natin ang volume yung buhok niya. Kasi kung nakita nyo sa una, sobrang kapal ng buhok niya. So, mas maganda po yan. So, para na rin po natitexture yung buhok niya pagka gumagamit tayo ng tining razor. At yan po ay inspired po by MC Barber. Kung, yung, kung makikita nyo yung YouTube channel niya, hindi man siya sobrang sikat pero sobrang galing niya. So, uh, sikat po siya kung tutusin. Pero, syempre, iba yung kay 360GC kasi more entertaining yung kay 360JC. Pero, mas pinapanood ko po palagi yung mga style ni MC Barber. Kasi, mas marami po tayo makukuha ng technique doon. Kasi, yung kay 360GC uh, mostly is fade. Sobrang galing niya sa fade. Pero, naghahanap po tayo ng ibang taste ng gupet. Syempre, hindi naman po lahat ng ginugupitan natin is puro fade ang gusto. So, si MC Barber ay isa ko pong nire-recommend sa inyo. Panoorin nyo rin po. Mag-subscribe din tayo sa kanya. Shout out ba MC Barber. Thank you sa mga tutorials mo. At makikita nyo, marami siyang gupit na ginagamitan ng razor po. Yung buko. So, ayan po. So ngayon po ay lilinisin lang natin ng konti. So gagamit tayo ng scissor over comb technique. Ayan. So kukunin natin yung ano yung ano yung partition ng buhok niya tapos yung mga lalabas, yung mga sosobra ay gugupitin natin. Ayan. So pa ano lang po ah uh, diretso lang yung suklay and then makikita niyo yung mga buhok kung yung mga hindi pantay-pantay yun ang gugupitin natin. So pagdating sa likod, meron makikita natin dito, meron tayong ibang technique na ginawa. So pakita natin. So yan sinasabay ko po yan yung ganyang technique yung iipitin yung buhok. Papakita natin yan. Ayun po. Yan po yung ano, iniipit natin yung buhok ng daliri para makita natin kung ano yung mga sumusobra. Ayun. So yung mga hindi yung mga hindi umaayon sa ano, yung mga sumusobrang buhok, yun yung gugupitan natin para maging ano para ano po yan, para maging connected lahat ng buhok yan. Ngayon po. So, patuloy lang tayo ng scissor overcome hanggang sa matapos natin yung buong sides. So, after ng blending, magla-line up na tayo gamit ang aking Babyliss or Babyliss Trimmer. Ayan po, 
Bakit po babilis yung sinasabi ko palagi? Kasi sa, sa German word po or sa, sa Germany or sa Austria, ano po, babilis po ang ang, 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 ang pagkakabigkas namin sa ganyan. So, sanay po tayo sa ganyan salita. So, kaya baka mamaya tinatawanin bakit babilis. Ay, yung iba sabi babilis. So, sa, pag sa Amerika, tawag nila babilis. Dito sa Europe, babilis. Or sa German, ano, sa Sir German na pagpronounce is babilis. Ayan ba? So, gagawa tayong line-up ng buong, ano, so, umaga, guma, ginagawa natin ng edge yung mga gilid para maging malinis, para mas maganda at shave. Yung trimmer pala natin, ano, uh, yung mga blades niyan para mas maging haters minomodify po natin yung blade so kung gusto nyo po malaman or matutunan kung paano i-modify ang isang trimmer blade panuuri lang po yung mga nakaraang kong video meron po ako doon mga tutorials na or pinapakita na kung paano i-modify yung mga trimmer blade ayan pa So, after po ng lineup, lilinisin po natin gamit ang labaha para po magkaroon pa ng crispy lines yung kanyang lineup. Ayan po. So, yung mga viewers natin dyan, mga supporters natin dyan, marami po tayong mga Pinoy vlogger, Pinoy barber vlogger na pwede natin panuorin. So, supportahan po din natin ang ating mga local, ano, local barber vlogger po. Ayan po. Marami po tayong mga ano dyan, mga binanggit ko na po nung nakaraang vlog ko. Uh, makikita nyo naman po yung mga Pinoy Barbers dyan na nagbablog. So, shoutout sa inyo lahat. Alam nyo na kung sino kayo. At sana panuuri nyo rin po sila. Tulungan natin maka ma-reach nila yung mga watch time na dapat nilang ma-reach para kahit pa paano nagkakaroon po ng, ano, ng bonus yung mga vloggers natin Pinoy dyan para naman mas ma-inspire sila mag-share ng kanilang mga talento o mga kaalaman sa paggugupit. Yung mga nagko-comment po na ano na uh, taga saan ka ba? Saan ba yung location mo? So, uh, sorry po kasi nasa Europe po ako, nasa Austria po ako. So, thank you sa inyo. Pwede ko kayong gupitan ng libre kung pupunta kayo dito. <laughs> so, ayan. Salamat sa pagsuporta nyo. Sa ano po, sa Facebook group, marami po dong ano, uh, nandiyan po yung BCPH, yung Barber Blog PH, nandiyan po yung B BNP, nandiyan po yung BCPH. Diyan po makakahanap kayo ng magagaling na barbero. Ayan, yung mga viewers natin na nanonood lang ng mga gupit, ng mga gusto magpagupit, Hanapin niyo lang po yung ano yung yung ano yung group na yon para makakita kayo ng tamang barbero para sa inyo. Ayun po. Salamat. Shout out po sa mga admins ng ating mga Facebook group na pag, na palaging nag approve ng mga ano ka ng mga post natin diyan. Ayun. Mali makikita ko yung mga post ko, makita niyo diyan sa mga Facebook group na yan. Ayun pa. So ito gumagawa tayo ng konting neck taper para maging malinis yung ano transition niya. Kumbaga parang pasadsad na barbers kung tawagin sa Pilipinas. So ngayon i-blower natin yung buhok niya, hindi lang para tuyuin, para maging straight yung buhok niya kasi kung makikita niyo yung una ano buhaghag yung buhok niya. Dahil nabawasan na natin ang volume, mas naging maluag na yung hinga or yung paghinga ng buhok niya kasi may mga Marami na tayong nabawas na buhok dyan. So, mas soft na po yung buhok na ngayon. So, dalin, so softin natin yan gamit ang ating blower. So, 
So actually po hindi po, yun, hindi po yun yung style niyang gusto pero inaayos lang natin yung buhok niya para makita nyo kung ano yung naging transformation ng buhok nung una at after na magupitan at naayusan natin. So ayan po, inaayos na lang po natin ng konti yung ano yung chinecheck natin kung may mga kulang pa and then ayusin natin buhok. At yan po yung naging ano, haircut transformation ni Noah. Yan po, pamangkin ko po yan. Sabi ko nga po sa inyo, yung makikita nyo sa YouTube ko is pare-parehas na model kasi hindi po tayo nagugupit ng ibang tao. Yung mga pamangkin ko lang po dahil habi lang po ito sa bahay ko. Ayan. Kaya hindi po pwede dito sa loob ng bahay ko na tumanggap na maraming tao na pwedeng gupit lang. Kasi po, private po yung bahay ko. So, mga kaibigan ko lang at ano, mga pamangkin ko yung ginugupitan ko. Ayan po. Kaya nga kung nakalagay sa channel ko is Sampits the Hobby Barber kasi libangan ko lang po. So, sana nagustuhan niyo yung gupit na yan. Sana nagustuhan niyo yung episode na to, our first episode ng sa year 2, 2020. At sa, kung bago ka sa channel na to, please subscribe to my channel, i-like na rin po at i-share. And Sampits the Hobby Barber signing out. Thank you very much.